for those of you na mayroong mga sumasakit-sakit sa likod, sa spinal, uh, osteoporosis or metastasis sa buto, uh, kapag kung, may, kung meron kayong cancer na katulad ko, I hope na ang video na ito ay magiging informative sa inyo. Subscribe na! Now na! Hello po! Kumusta? Uh, ang topic po natin ngayon ay about kyphoplasty and vertebroplasty. Uh, katulad ng pangako ko po doon sa mga previous na uh, two videos ko, two videos ago, uh, nag-promise ako ng information about that. So, for those of you na may mga masakit sa likod, lower back, or even if it's upper back, for those of you na mayroong mga sumasakit-sakit sa likod, sa spinal, uh, osteoporosis, or metastasis sa buto, uh, kapag kung, may, kung meron kayong cancer na katulad ko, I hope na ang video na ito ay magiging informative sa inyo. So, um, it's about, it's all about my experience, you know. Um, so, yung ma-find out namin yung sa cancer ko kasi stage 4 na. Nag-metastasis na po siya sa both lungs ko, sa uh, spinal cord, sa ribs, and sa, sa bungo, nasa skull. So, um, Yes, yeah, so, ganun kalala na nung malaman namin. Sabi nga nila kapag ka, uh, may breast cancer ka at marami ka nang naramdamang mga sintomas, ibig sabihin medyo nasa later stage ka na. So, maybe uh, later stage 3 or more than likely stage 4 na. And that was my case. So, yung cancer ko nasa buto ko na. Um, I remember nag nagzumba pa ako noon eh. Kapag uh, nag-zumba kami, kapag every every time na nagtutwist ang ang lola nyo, nararamdaman ko yung sakit sa likod ko. So, akala ko, dahil lang sa stretching, nakulang lang yung katawan ko sa sa exercise. So, nung malaman na kami na cancer pala yun, so I was like, okay, so that everything made sense. So, uh, nung malaman namin na may metastasis na sa buto ko, yung L4 ko, yung part ng, ber ng vertebra, uh, yung L4 and L5, ano na siya, meron na siyang uh, lesion, ang tawag lesion, uh, yung cancer nakadikit na doon, at dun sa L4 ko yung mas malala, kasi 25% na po ng L4 ko nakain na ng cancer. So, um, last scan, July of this year, uh, walang progression, pero ganun pa rin. Hindi siya nagbago. So, it, it's, it still hurts. Masakit po yung, kapag kayo yung cancer na, na nasa buto na, masakit. Uh, kaya, ang, ang concern ko, sinabi ko sa doktor ko na medyo natatakot ako kasi papalapit na yung malamig na na klima. Uh, kapag uh, lumalamig, mas masakit. Um, sabi ko sa kanya, ano kayang pwede natin gawin? Kasi ayoko talagang mag-take ng pain reliever. Um, ang, sa ang suggestion niya is radiation. So, nag-try kami ng radiation. Um, binigyan niya ako ng nag-set nag -set sila ng, uh, ng schedule for uh, 10 sessions of radiation pa para sa pain. Para mag-ready sa winter, sa fall and winter. And um, first session it was okay, but I did feel pretty bad uh, side effects. Kasi, katulad nga yung sinabi ko dun sa previous na video ko, uh, dito sa belly area nila pinadaan yung, ano, yung radiation. Eh. So, uh, kapag pala doon ang parte ng radiation, mas, uh, mas medyo worse yung side effects. And that's what happened to me first radiation na feel ko yung yung um, side effects pero isinisi ko dun sa medyo pagod lang siguro ako kaya nakadama ako ng ganun kasi I, I felt so fatigued I was very weak I felt so weak and um, parang masuso ka yun, yun very nauseous Nasu parang oo yun parang masuso ka ka yun yung naramdaman ko so, nagagaling ko lang sa ano nun eh, sa California. Umuwi ako dito sa Oklahoma. 
So, akala ko napagod lang ako kasi hinatid ko si nanay ko dun sa California ano, International Airport. Pero nung second session, the second day, after nung, nung session niya, mas doble yung side effect. So, um, as in, na-concern ako kaya nag-google na ako, nag-research research ako. Kasi hindi naman nila sinabi sa akin na ganun pala yung magiging side effects eh. Ang sabi nga sa akin ng doktor, wala more than likely wala akong mararamdaman which is a lie siguro dun sa ibang siguro iba-iba sa mga pasyente may iba na hindi ganong na apektuhan and uh, there are patients na katulad ko na as in talagang damang-dama ko yung, yung damang-dama ng every bit of my flesh yung side effects so anyways uh, sa third session nag Ah, nag-iisip ako bago ako malis ang bahay, itutuloy ko ba? Tumuloy pa rin ako kasi nakaset na yung schedule eh. Tsaka kinonfirm ko na yung schedule. So, pumunta pa rin ako dun sa, sa radiation clinic. Pero pagdating dun, habang naghihintay ako, sa isip-isip ko, sabi ko, um, ayoko na. So, pumunta ako dun sa babae, dun sa yung receptionist. Nag-request na lang ako, nakausapin yung doktor. So, sabi ko sa doktor, ayoko na. Kasi ganito nararamdaman ko. Mas, uh, bukod, pa, bukod pala dun sa side effects ng second session. As in, I felt a very, very sharp pain mismo doon sa L4 ko. So, imbes na ma, matulungan ako dun sa pain, mas lumala yung sakit. As in, grabe masakit. Umiiyak ako sa sakit. Kaya, yun sabi, sinabi ko yun sa doktor ko. Sabi ko, I, I don't think it's wor- it was working. Hindi siya nag-work. Lumalala yung condition ko. Plus, ang dahil ko pang side effects na nararanasan. Ayoko na. Sabi ko, hindi ko natutuloy. E dito naman, maigi naman, hindi naman sila na may milit. Kaya, uh, nag-isip yung, yung doktor, yung radiologist. Sabi niya, sandali lang. Sabi, pinag-intay ako ng matagal dun sa, dun sa uh, kwarto, dun sa room. Pagbalik niya, may suggestion siya. Sabi niya, kyphoplasty. Kyphoplasty or vertebroplasty. So, I had never heard anything about those before. So, uh, inexplain nila, inexplain niya sa akin na ang, ang procedure ay mag inject ng cement doon sa parte ng buto na nakain na ng cancer para yung part na yon maging uh, hindi hindi siya mag mag collapse you know kasi kaya kaya, kaya sumasakit kasi yung part na nakain ng cancer dun sa L4 ko katabing katabi niya yung mga uh, nerves ang daming nerves na nakapalibot doon sa uh, sa lesion ko kaya yung pain niya as in talagang ang pain na nararanasan ko dati uh, from my back going down, parang gumagapang siya papunta dun sa sa, uh, li- sa hita ko sa butt cheeks and down to my uh, legs yun yung pain na nararanasan ko dati, as in masakit talaga siya nahihirapan ako matulog dahil sa pain, pero uh, yeah, the kyphoplasty and vertebroplasty, yun yung sinadjust ng radiologist and uh, medyo nag, nag ano pa ako nun eh, as in very skeptical ako kasi syempre di ba isipin mo uh, magi inject sila ng malaking malaking injection dun sa likod mo and penetrate your spinal spinal cord and inject the cement what if uh, something goes wrong and i sabi ko sa kanya sabi ko sa doctor i i don't want to get paralyzed ay naisip ko agad yung magiging kondisyon ng pamilya ko kapag, kapag ka, hindi na ako makatayo ayoko maparalisa pero sabi niya sa akin well, kung uh, magkocollapse naman yung spinal mo, ganun din naman ang tungo so why not why not, you know, try it so nagtapang-tapangan ang lola niyo <laughs> sabi ko, eh, sige na nga Talang, nagpray na lang ako na sana, ano, maging maayos which It turned out really good, you know. Um, I will tell you, uh, right after the uh, procedure, uh, the same day, I did feel the only pain I felt was the soreness from the procedure. Kasi 
in-inject yung, yung malaking injection dun sa likod mo. Yun lang yung pain na naramdaman ko. After 3 days, uh, medyo uh, hindi na ganong masakit yung soreness. Hindi ko na nararamdaman yung sakit dun sa L4. As in, wala na. Uh, paminsan, suma paminsan may mga araw na sumasakit ng napaka konting konti lang. Hindi ka tulad dati na as in talagang excruciating pain. Ngayon, wala na. As in, kapag ka tinatanong nila ako um, about the pain, if, if, if I'm going to describe the pain from 1 to pen, from 1 to pen, <laughs> from 1 to 10, um, ang sinasagot ko, 7 or 8 or something like that. Ngayon, as in talaga, uh, 1, 0 to 1. Uh, maybe there are very, very rare uh, days na meron, na I would say 2. Pero, as in talaga ang laki-laki ng tulong. Ngayon, uh, gusto ko kong ipakita sa inyo kung ano yung ginagawa dun sa kyphoplasty and vertebroplasty. Ano yung difference niya? Halos parehas lang eh. So, kinag ko na yung video kasi ang dahil ko pang sinasabi. Ipakita ko na lang. <laughs> Please watch this uh, this video. Uh, just disclaimer, hindi po sa akin yung video na to. Uh, nakuha ko rin to na, sa, sa YouTube din. And I'm going to post the link in the description below. Osteoporosis frequently causes vertebral compression that further results the vertebral body to collapse, resulting into a fracture. Patients suffering from this lose bone mass over time. As a result, the spine becomes weak and is no longer able to take the body weight. Hence, patients start developing severe back pain and a progressive loss of height is noticed. Kyphoplasty and vertebroplasty are the most effective, minimally invasive, pain-relieving treatments for the elderly patients. Kyphoplasty is a procedure in which the compression fracture of the spine is rectified. Typically, a special instrument with a deflated balloon is inserted into the fractured vertebra and is carefully inflated to create a cavity within the fracture. Once the space is created, the balloon is gently removed. Bone cement is then injected into the void space that hardens quickly, thus stabilizing, strengthening and helping to reshape the vertebra. Vertebroplasty is a minimally invasive surgical procedure. In this, two hollow needles are put through the pedicles into the fractured vertebral body. Through special delivery mechanism, bone cement is injected. The bone cement quickly hardens, thus stabilizing the fracture offering structural support to the vertebra. Both kyphoplasty and vertebroplasty relieve pain and give stability to the spine. These procedures help stabilize vertebral compression fractures and angle of the affected vertebrae, thus restoring it to a more normal height and shape. So, ayun po siya, kyphoplasty versus vertebroplasty. <laughs> Nabubulol ako dun vertebroplasty pero ang pronunciation ng nagsasalita vertebroplasty <laughs> whatever it is how, however you pronounce it it works so kung ang condition nyo ay katulad po nung sa akin uh, or katulad dun sa inexplain dun sa video you could be a very good candidate po para dito sa uh, kyphoplasty you could check that out and uh, maybe you can discuss it with your doctor and see if your insurance covers it. So, um, I, I can guarantee you, if, if your condition is like mine, if it's about the bone fracture na pwede pang iselba, it really works. So, yung pain is as, it's almost good as gone. Kaya, um, yeah, so talk to your doctor and I hope that this video uh, helps you in uh, finding out what's the uh, uh, a good cure uh, a better cure for your back pain so if you guys have any questions just uh, post that question on the comments below and I'd be more than happy to uh, answer those questions if you can see iba yung surroundings ko ngayon compared to sa unang part ng video kasi uh, I did this video the day after uh, that night na nagbibideo ako kasi inantok na po yung lola nyo eh. So, uh, 
hinatid ko yung anak ko dito sa school na sa harapan po ako ng school ng anak ko <laughs> and may police dito sa harapan ko kaya medyo sisibat na ako baka pagkamalan akong nag ihintay ng makikidnap na bata <laughs> sige po um, until next time thank you for watching